हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेटलाइन जी के पर मैं सूरज कुमार मोदी आज हम लोग देखेंगे मेटलोजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपके आने वाले टाटा स्टील सेल आर आई एन एल एंड डी आर डी ओ एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले एंड वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल्स में और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सब्सक्राइब करने पर जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल पाए तो वीडियो शुरू करने से चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट आयरन मतलब सिलिकॉन का क्या इफेक्ट रहता है कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर में तो इसका ऑप्शन नंबर वन दिया गया है क्या ब्लो होल्स आर प्रेजेंट इन द कास्टिंग ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू दिया गया है इंक्रीजेस फ्लूडिटी ऑप्शन थ्री दिया गया है इन्फ्लुएंस द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड एलोइस एंड ऑप्शन फोर दिया गया है रिएक्ट्स विद द आयरन ऑफ फ्रॉम आयरन सल्फाइड देखिएगा इस बार जो आपका भाईजैक स्टील प्लांट में आया था क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट करके ऐसे ही ऑप्शन बेस्ट आया था चार्ट हो फिर उसका चार्ट हो ऑप्शन दिया गया था जिससे कि मतलब स्टूडेंट लोगों को बहुत ही घबराना पड़ा था कि इसका आंसर कौन सा होगा कोई कोई बच्चा दो मार दिया तो तीसरा उसका आ गया तो उसका उसका गलत हो गया था तो ऐसे में बहुत बच्चा का क्वेश्चन बहुत ही सारा गलत हो गया था तो आपको इसको भी देखना है तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है अगर आपको इसमें कुछ पता चल रहा है चार ऑप्शन में तो आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो इसका पहला जो इसका आंसर क्या होगा क्योंकि देखिए सिलिकन होने से क्या होता है कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर में ऑप्शन टू होता है यानी कि फ्लूडिटी उसका इंक्रीज होता है फ्लूडिटी इंक्रीज होता है एंड ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर होगा क्या इन्फ्लुएंस द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लिक्विड एलोइस तो यानी कि ये दोनों आपका सही होगा तो ये दोनों कौन किस में दिया गया है ना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टू एंड थ्री ये वाला आपका सही आंसर होगा तो सिलिकन एलोइस क्या होता है इंक्रीज द फ्लूडिटी एंड इन्फ्लुएंस द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लिक्विड एलोइस इसको आपको याद रखना है चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ नॉडल्स ऑफ ग्राफाइट आर ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ मतलब नॉडल कास्ट आयरन जो होता है मतलब ग्राफाइट जो होता है नॉडल्स का वो कौन सा कास्ट आयरन में आ, मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर कौन सा कास्ट आयरन का माइक्रोस्ट्रक्चर में ऑब्जर्व किया जाता है तो ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन में तो ऑप्शन ए दिया गया है व्हाइट कास्ट आयरन ऑप्शन बी मालेबल कास्ट आयरन ऑप्शन सी स्पेराडाइल कास्ट आयरन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एव तो इसको आपका क्या आपको आंसर लग रहा है सही तो आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं आपको सही आंसर अगर पहले से पता है तो नहीं तो आप आंसर देख लीजिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू स्पेरेडल कास्ट आयरन में नॉडल्स फॉर्म में रहता है ग्राफाइट जो रहता है स्पेरेडल कास्ट आयरन में नॉडल्स फॉर्म में रहता है और माइक्रोस्ट्रक्चर में रहता है तो आपको इसको भी याद रखना है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हुईच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज फॉल्स फॉर स्टील मतलब कौन सा है इसमें जो चार ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टील के लिए फॉल्स होगा तो हाई कार्बन कॉन्टेंट स्टील में और ऑप्शन बी दिया गया हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन सी दिया है लो डैम्पिंग कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ द एब तो स्टील में देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता है स्टील में और ऑप्शन सी दिया है लो डैम्पिंग कैपेसिटी ये भी होता है ऑप्शन डी तो ये तो पहले ही गलत है नॉन ऑफ द एब ये तो गलत हो गया ऑप्शन ए जो रहता है हाई कार्बन कॉन्टेंट जो ये दिया गया है एक मिनट ऑप्शन ए जो दिया गया है हाई कार्बन कंटेंट ये गलत होगा क्योंकि देखिए स्टील में हम लोगों का मैक्सिमम कितना परसेंट तक परसेंटेज तक रह सकता है कार्बन तो ये रह सकता है 2.1 तक 2.1 तक मैक्सिमम रह सकता है तो इसको भी आपको याद रखना है तो ये जो रहा हाई कार्बन कंटेंट ये वाला आपका फल्स निकला तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर यू मतलब यहाँ पर कौन सा फॉल से पूछा गया था तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ हुई चफ द फॉलोइंग इज ए अल्फा बीटा ब्रास इनमें से कौन सा अल्फा बीटा ब्रास को भी अल्फा बीटा ब्रास भी होता है तो इसका ऑप्शन दिया गया एडमिरल्टी ब्रास ऑप्शन बी दिया गया ब्राजिंग ब्रास ऑप्शन सी कार्डेट ब्रास एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर होगा कौन सा ना ब्राजिंग ब्रास अल्फा बीटा ब्रास को क्या कहा जाता है ना ब्राजिंग ब्रास भी कहा जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है इन मंज मेटल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव इन मंज मेटल इफ वन परसेंट ऑफ टीन इज एडेड इट्स फॉर्म्स पूछा गया मंज मेटल में अगर वन परसेंट टीन अगर एडिट करते हैं ये क्या फॉर्म करेगा तो ऑप्शन ए दिख रहा है आर्मिरल डिफ्रास ऑप्शन बी नावल फ्रास ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एब तो आपको अगर पहले से अगर क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है तो
कार्जेट फ्लास का कॉम्पोजिशन क्या होगा ऑप्शन ए दिया फिफ्टी परसेंट कॉपर एंड फिफ्टी परसेंट जिंक ऑप्शन बी सिक्सटी परसेंट कॉपर एंड फोर्टी परसेंट जिंक ऑप्शन सी दिया सेवेंटी परसेंट कॉपर एंड थर्टी परसेंट जिंक ऑप्शन डी ट्वेंटी परसेंट कॉपर एंड एटी परसेंट जिंक तो इसका सही आंसर क्या होगा सेवेंटी परसेंट कॉपर एंड थर्टी परसेंट जिंक इज द राइट आंसर फॉर यू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ इन प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एट फाइव फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड हुएन थीटा फेज सी यू एल टू फॉर्मेशन जो करता है ऑन कॉम्प्लीट रिजर्व एट ग्रेन बाउंड्रीज द सिंगल फेज अल्फा इज ऑप्टेंड बाय तो कौन सा जो सिंगल फेज आता है अल्फा का वो कौन सा फेज में आता है ये पूछा गया है जो अल्फा का जो सिंगल फेज आता है मतलब उसको क्या कहा जाता है ये नॉन एस पूछा गया ना क्या कहा जाता है जो 540 डिग्री सेंटीग्रेड में जो थीटा फेज फॉर्मेशन होता है सी यू एल टू जिसका नाम होता है इसको क्या बोला जाता है ना डोरा लुमिन बोला जाता है डोरा लुमिन सॉरी डोरा लुमिन इसको भी आपको याद रखना है सी यू एल टू जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोला जाता है ना डोरा बोला जाता है और ये क्या होता है ना कौन सा जो ऑप्टेंट होता है सिंगल फेज जिसको क्या बोला जाता है ना होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाता है होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ हार्ट रूम टेम्परेचर हार्डनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग एलोइस मतलब जो रूम टेम्परेचर में प्रेसिपिटेशन होता है हार्डनेस हार्डनेस ऑफ प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग तो इसका क्या होता है इंक्रीज विथ टाइम होता है डिक्रीज विथ टाइम होता है रिमेंस कॉन्स्टेंट रहता है या नॉन ऑफ द एव ये पूछा गया है तो इसका सही आंसर अगर आपको पता चल रहा है तो आप जाकर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीजेस विथ टाइम इज द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ द रूल यूज टू डिटरमाइन कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस फेजेस इन ए फेज डाइग्राम मतलब जो रूल होता है कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करने के लिए वेरियस फेज ऑफ फेज डाइग्राम का उसका आंसर क्या होगा तो इसको आपको क्या करना है इसका सही आंसर क्या लग रहा है आप जाके कौन तो इसका सही आंसर क्या होगा तो वेरियस फेजेस पूछा गया फेज डाइग्राम का जो वेरियस फेजेस डिटरमाइन करता है कॉम्पोजिशन का उसका कौन सा रूल में उसका होता है तो इसको आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू लीवर रूल इसका सही आंसर होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचिंग यूज फॉर कार्बन स्टील मतलब हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एचिंग रिएजेंट यूज फॉर कार्बन स्टील कार्बन स्टील के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है इसको आपको बताना है तो इसका ऑप्शन दिया गया नाइट्रिक एसिड ऑप्शन बी दिया गया है पिक्रिक एसिड ऑप्शन सी दिया गया है बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ द एब तो इसका सही आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा क्या बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर फॉर यू मतलब नाइट्रिक एसिड भी यूज किया जाता है एंड पिक्रिक एसिड भी यूज किया जाता है बोथ एंड बी इज द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ यूटेक्टोइड स्टील कंटेंट्स पूछा गया यूटेक्टोइड स्टील जो होता है उसमें कितना परसेंटेज का कार्बन मतलब रहता है तो ये 0.8 परसेंट का कार्बन रहता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू ये तो इजी क्वेश्चन था आपको सबको पता होना चाहिए आयरन कार्बन डायग्राम को अच्छा से रट के जाइए मतलब समझ के जाइएगा जिससे कि आपको आने मतलब जो टाटा स्टील में अगर आयरन कार्बन डायग्राम से जो भी जितना भी क्वेश्चन आए तो वो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए सब आपका सही होना चाहिए तो इसको भी आपको याद रखना है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ द मिक्सचर ऑफ अल्फा फेराइट एंड सीमेंटेड इज कॉल्ड मतलब मिक्सचर जो होता है अल्फा प्लस ए ये किससे फॉर्मेशन होता है गामा गिप्स अल्फा प्लस एफी थ्री जो ये होता है फॉर्मेशन इसको जो अल्फा प्लस एफी थ्री जो फॉर्मेशन होता है इसको कहा क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है पॉल लाइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ हुई ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रल एलिमेंट नाइदर फ्रॉम कार्बाइस नॉर कॉज ग्राफिटाइजेशन तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बाइड नाइदर फ्रॉम कार्बाइड्स और नॉर्थ कॉज ग्राफिटाइजेशन उसको होता है तो इसको आपको याद रखना है इसका सही आंसर आपको अगर पता है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू कोबाल्ट कोबाल्ट इज द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ हुई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेवेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इन हाई क्रोमियम स्टील मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑस्टेनाइट फॉर्मेस प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इन हाई का क्रोमियम स्टील ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन क्रोमियम स्टील में ऑस्टेनाइट फॉर्मेशन को रोक सकता है तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप जाए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिया गया बोरन ऑप्शन बी बी दिया गया कार्बन ऑप्शन सी दिया गया मैंगनीज एंड ऑप्शन डी टीटानियम तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर यू टीटानियम तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ हुई ऑफ द फॉलोइंग एलोइंग एलिमेंट्स आर डी ऑक्सीडाइजर मतलब इनमें जो चारों ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा ऐसा मतलब एलोइंग एलिमेंट है जो
डीऑक्सीडाइजर है तो ऑप्शन ए दिया गया एल्यूमिनियम ऑप्शन बी दिया गया सिलिकॉन ऑप्शन सी दिया गया बोथ एंड भी ऑप्शन डी दिया गया नॉन ऑफ दे तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम भी डीऑक्सीडाइजर होता है एंड सिलिकॉन भी डीऑक्सीडाइजर होता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर यू बोथ एंड भी इज द राइट आंसर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ हुई जब द फॉलोइंग फेज इज ऑफ टेंड एज द एंड प्रोडक्ट आफ्टर कॉम्प्लीट कॉम्प्लीट हीट ट्रीटमेंट साइकिल इन टेम्परिंग प्रोसेस मतलब ये पूछा गया है ऑस टेम्परिंग का प्रोडक्ट क्या होता है जितना बड़ा जो क्वेश्चन दिया है आपको ये बस घुमा के दे दिया है और कुछ नहीं तो इसका सही आंसर आपको अगर पता है तो आप जाके कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो ऑस टेम्परिंग का प्रोडक्ट पूछा है तो ऑस टेम्परिंग का प्रोडक्ट क्या होता है ना वेनाइट होता है वेनाइट इज द राइट आंसर फॉर यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की तरफ हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इनमें से कौन सा ऐसा जो होता है मतलब चार ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा ऐसा फॉल्स है जो कि ट्रीटमेंट प्रोसेस में होता नहीं है तो दिया गया मार्ट टेम्परिंग प्रोसेस इज डिजाइन टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ क्वेंचिंग ये तो ठीक है क्वेंचिंग का लिमिटेशन को आ, मतलब रिलीज करने के लिए हम लोगों का मार्ट टेम्परिंग किया जाता है तो ये तो आपका सही हो गया तो फिर दिया गया ऑप्शन बी पॉलाइट इज पॉलाइट इज ऑप्टेंड ऑप्टेंड एज द फाइनल फेज इन मार्ट टेम्परिंग प्रोसेस पॉलाइट ऑप्टेंड होता है क्या मार्ट टेम्परिंग प्रोसेस में नहीं ये गलत हो गया तो ये गलत हो गया ऑप्शन सी दिया वाटर इज यूज एज क्वेंचिंग मीडियम इज जोमिनी एंड क्वेंच टेस्ट ये भी सही है तो इनमें से फॉल्स कौन सा निकला ये वाला पल्लाइट इज ऑप्टेंड एज द फाइनल फेज इन मार्ट टेम्परिंग प्रोसेस तो ये नहीं होता है पल्लाइट में पल्लाइट फॉर्म नहीं होता है मार्ट टेम्परिंग में मार्टन साइट ही रहता है लेकिन उसका क्या होता है ना इंटरनल स्ट्रेसेस जो रहता है वो रिलीव हो जाता है मार्ट टेम्परिंग प्रोसेस करने से तो इसको आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू मतलब पल्लाइट ऑप्टेंड नहीं होता है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हुई एलिमेंट प्रेसिपिटेट्स एट द ग्रेन बाउंड्रीज व्हेन ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील इज हीटेड एट नो नाइन डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं तो इसको आपको क्या करना है इसका ऑप्शन दिया गया एल्यूमिनियम कार्बाइड ऑप्शन बी दिया गया है ऑप्शन बी दिया गया है क्रोमियम कार्बाइड ऑप्शन सी दिया गया है मार्गनीशियम कार्बाइड ऑप्शन डी दिया गया है मोनलीबेंडम कार्बाइड तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है आप जाके कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इसको आपको होमवर्क के तौर में दिया जा रहा है तो आपको इसको जाके होमवर्क होमवर्क तौर में होमवर्क में करना है तो दिया गया है द इंटर कैनुलर कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग तो इंटर कैनुलर जो कोरोजन होता है वो कौन सा ऐसा प्रोसेस में Uh, मतलब जो इंटरनल कोरोजन होता है कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग क्या कौन सा क्या यूज करने से इंटरनल कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है स्टेबलाइज ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील कॉन्टेनिंग टिटानियम एंड नायबियम आज द एलोइंग एलिमेंट लो ग्रेड लो कार्बन ग्रेड ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑप्शन सी दिया गया बोथ एंड बी ऑप्शन डी दिया गया नॉन ऑफ द एब तो इसको भी आपको जाके होमवर्क में करना है तो ये दोनों क्वेश्चन आज आपको होमवर्क के तौर में दिया जा रहा है तो इसको आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिए नहीं तो हमको बोलिए कि सर आ नहीं रहा हम आपको इसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे कमेंट बॉक्स में ही आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ नाइफ लाइन अटैक इज ए टाइप ऑफ जो नाइफ लाइन अटैक होता है वो क्या होता है तो टाइप ऑफ मतलब क्या कौन सा कोरोजन होता है कौन सा कोरोजन का टाइप होता है ये पूछा गया है तो इंटर ऑप्शन ए दिया गया बायोमेटल कोरोजन ऑप्शन बी दिया गया इंटर कैनल कोरोजन ऑप्शन सी दिया गया लोकलाइज कोरोजन और ऑप्शन डी दिया गया यूनिफॉर्म कोरोजन तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर यू इंटर ग्रेनुलर कोरोजन तो इसको भी आपको याद रखना है नाइफ्लो नाटक को किसका अंतर्गत आता है ना इंटर ग्रेनुलर कोरोजन का अंतर्गत आता है तो आज के लिए दोस्तों 20 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको याद रखना है ये आपका आने वाले टाटा टाटा एल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा तो आप अगर मेटलाइन जी के चैनल पर न्यूली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी कर दीजिए और आपको मेटलाइन जी के चैनल पर मैथ्स का वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा मैथ्स का वीडियो एंड मैकेनिकल का वीडियो भी आएगा बस आप बोलिए कि सर मैकेनिकल का वीडियो भी चाहिए तो हम आपको मैकेनिकल का भी क्वेश्चन सेट आपको प्रैक्टिस करवा देंगे समझाकर तो आपको बोलना है बस कमेंट बॉक्स में जाके कि मैकेनिकल का ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट आता है मैकेनिकल का तो आपको मैकेनिकल का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जय हिंद बंदे मातरम हो गया